Karibu sana katika sehemu hii ya Robana Saba ya Simrizi yetu nzuri itwayo Nyumba ya Wafu. Mtunzi na mwandishi wa Simrizi ni bwana Hansi Maselid. Na msimrizi wako ni mimi Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment. Tunaopatikana kwa simu nambari 0677062012. 012 Simulizi hii pamoja na nyingine hizo nyingi kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment unaweza kusipata kwa kudownload application yetu ya Simulizi Mix ndani ya Play Store. Download sasa ili uwe mmoja kati ya watu wengi wanaofurahia simulizi zetu ndani ya app hiyo. Kama utakuwa kumbuka vizuri basi utakumbuka kwamba sehemu ya 46 tulisha pale ambapo ilikuwa ni uso kwa uso kiumbe kile cha ajabu pamoja na kambangwa. Kumbuka kambangwa alikuwa ameuliza swali kama nakikumbuka kiumbe kile lakini bado alikuwa kimya. Kilichoendelea basi karibu sana katika sehemu hii ya 47. Kiumbe kile kikaanza kutembea kwa hatua ndogo ndogo kikitembea kwa kunyata kumwelekea kambangu alivyokuwa amesimama kikamfikia kambangu nimekuuliza unanikumbuka kikamuuliza swali hilo kumwelekezea kambangu kwa sauti ya kutetemesha huku akiatua macho yake kumwangalia kambangu aliuliza tena kwa mara ya pili na 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 naomba nisamee kambangu alinyanyua mdomo wake akiomba msamaha huko jasho na mkojo vikiwa sehemu ya kauli ile Sitoweza kambangu. Sitoweza kukusame. Wewe ndio ulionifanya niweze kuwa hivi nilivyo. Umeukatisha uhai wangu kambangu kwa sababu tu yatamaza kuzoa tajiri. Kambangu umeodhurumu uhai wao binti zangu ambao haokuwa hata na hatia yote kwa sababu tu ya wewe kufanikiwa. Kambangu binafsi wako ndio umekufanya uthubutu kufanya yote haya. Jiandae kulipia hili. Muda wote kuanzia sasa jiandae kulipia hili. Na unajanzo kunikimbia mimi kambangu. Tauna. Alizungumza kiumbe yule kwa sauti yake ya kutetemesha huko akizide kumwangalia kambangu kwa macho yake aliyokuwa akitoa damu mithili ya machozi. Kiumbe kile kilikuwa kinalia machozi ya damu. Kilikuwa kinalia tu. Kilikuwa kinalia machozi ya damu. Kambangu hapa chini aliendelea kubaki akiteza makiumbe kile kwa hofu kwa kiuona kabisa mwisho wa hayo yake. Yalikuwa anaona kabisa kwamba anakufa, lakini akavitazama vile vizizi mkononi mwake. Hakuna tena umuhimu wa kukaa navyo ili hali kiumbe kile kimeweza kumtokea bila kuzuia ile. Hakujua kabisa kwamba vile vizizi ndivyo vile kwa vinamzuia kiumbe yule wa ajabu kuweza kuleta madhara katika mwili wake. Hakuweza kujua kabisa hilo kambangu. Hakuweza kabisa kulijua jambo lile. Akaviweka kwenye kiganja cha mkono wake wa kushoto akiwania kuvitupa. Lakini ghafla vile vizizi vikatoa shoti pale macho ya kiumbe wa ajabu alipotua kwenye vizizi vile. Vilitoa shoti Viliweza kutua shuti vile vizizi, kelele za maumivu kutoka kwa yule kiumbe ndizo zilisikika. Zilikuwa ni kelele za maumivu na haikuchukua hata sekunde moja kiumbe yule aliweza kuyeyuka. Yaliweza kupotea kabisa yule kiumbe, mwangwi wa sauti yake ya maumivu ndi wali ubaki ukisabahi yene ulile. Kambangu wa kuamini, hakuamini kabisa kambangu, ya kuamini kama vizizi vile vingeweza kuokuwa maisha yake. Haka mweka mungu wake pembeni na kisha kufika matia barabala vile vizizi. Haka jinyanyua pale ulipokuwa mwili wa heli na kisha kukimbilia ndani. Hakuwa na muda wakupoteza ndani mle. Haka ziendia nguo zake na kuzefa huku vile vizizi vikiwa bado katika mkono wake hamevifumba kwenye kiganja chake. Haka chukua simu yake na kisha kuzitafuta namba za simu za donad. Haka zipiga huku wakiwa na maliza kufa shati sa mbaba na kutuka mle ndani. Aliamua kumpigia Donald na kutaka kuchukua usafiri wa ndani mle. Kwa hivyo alitoka katika nyumba ile pasipo usafiri wa aina yoyote ile. Simu ya Donald iliita bila kupokelewa kule chumbani kwa mjumbe alipokuwa amepewa chumba cha kujipumzisha. Ilikuwa ni simu ya kambangu aliyokuwa ametoka jibani kwake. Alikuwa ameshalala kwa sababu muda ulikuwa umeshakwenda sana. Alikuwa ameshalala Donald. Kambangu baada ya kutoka nyumbani kwake alielekea kwenye kituo cha taksi kilichopo mtaa wa pili kutoka nyumba yake ilipo. Alifanikuwa kupata taksi na akamwamrisha yule dereva ampeleke ukumbi wote wa starehe na uweze kuondoshia mawazo sambamba na kupata binti wa kulala naye. Nilimwagiza vile dereva. Bila kuchelewa, dereva kaanza kukanyaga mafuta kufanya kama alivyokuwa ameelekezwa. 
na muda mfupi baadaye alikuwa ndani ya krabu moja kubwa Dar es Salaam alikuwa akibadilisha kila aina ya kileo na pembeni yake walikuipo mabinti kadhaa wakiwa wamemzunguka na ikuchukua muda mrefu tayari ilikuwa ameshalewa chakali kambango na ikuweza kuchukua muda mrefu kambango alikuwa ameshalewa chakali kabisa asubuhi na mapema kabla jua alijatoka shaibu akiwa melala hotelini huko pembeni yake akiwa na binti aliyelala fofofo alishtushwa na mlio mkali wa simu yake iliyokuwa inaita japo ilikuwa ni namba ngeni yalijinua na kisha kupokea ilikuwa ni simu iliyompa taarifa mbaya shaibu za bosi wake kambango alikuwa amepokea taarifa mbaya alishangazwa sana na habari zile alishangazwa sana na habari zile akajinyanyua pale kitandani alipokuwa amelala haraka akasifa nguo zake na ndipo alipofanya uamuzi wa kwenda eneo lile alilokuwa ameelekezwa kupitia simu ile na muda mchache baadaye shaibu alikuwa nje ya karabu ile aliyokuwa ameelekezwa alifunga breki kusimamisha gari lake eneo ambalo kulikuwa na watu wengi wa majazana Watu wengine pia walikuwa na kamera ukiachiria mbali waliokuwa na simu zao wakijaribu kujipenyeza katikati ya watu wale kuchukua picha. Shaibu akashuka kwenye gari na kuanza kujipenyeza kwenye umati ule wa watu ambao walikuwa ni wengi licha kuwa kulikuwa bado wa kujapambazuka vizuri. Wengi wao walikuwa ni wale wateja wa pale krabu. Yakafanikiwa kufika katikati. Hakuyaamini kabisa macho yake baada ya kumuona bosi wake kambango akiwa melala kifudi fudi. Lakini pia alikuwa na boksa tu pamoja na socks peke yake katika mwili wake. Nilikuwa huchi kambangwa. Kambangwa alikuwa huchi pale chini. Hakuwa na nguo wala kitu chochote cha ziada katika mwili wake. Lakini pembeni yake kulikuwa na chupa moja ya pombe aina ya Johnny Walker. Ilikuwa imejilaza tu chini sambamba na kuwa na kiasi kidogo cha pombe za ndani yake. Shaibu akachuchuma kuweza kumtazama. Hakika zilikuwa ni pombe zilizomzidia na kupoteza fahamu akambeba na kumuingiza kwenye gari na kisha kaingiza gia na kuondoka naye kuelekea nje bare kwake magazeti mbalimbali ya uda kuyakana ugeshwa kwa taarifa zile za siku ile magazeti yaliweza kuandika taarifa zile kambango alikuwa ni mtu mkubwa sana kwa hivyo zilikuwa ni taarifa za kustaajabisha mno shaibu mara baada ya kuendesha mwendokasi kwa kuikimbiza gari ile aliyomo kambango ndani yake Safari yake ikaishia nje ya nyumba ya mzee Kambangwa. Akasimamisha gari nje ya gate, akashuka ndani ya gari na kisha kuelekea mlango wa nyuma. Yakaufungua na kumtoa mzee Kambangwa aliyehoi kwa pombe zilizokuwa kichwani mwake. Yakaanza kukimbia naye ndani huko akiwa amembeba mikononi mwake. Alipoingia tu ndani ya gate alishangaa sana mara baada ya kuzikuta maiti mle ndani. Na tena nzi walikuwa anazizomea maiti zile. Yalishtuka mno, alishtumia shape. Yalishtuka mno kushtuka kwake kulizidi alipomuona hili ni wake akashindwa kabisa kujizuia yakajikuta kitoko na machozi akiwa bado akisimama huko bikoni ni mwake akiwa amembeba mzee Kambango na kuna sababu ya kuendelea kuingia mle ndani akageuza haraka haraka akiwa bado amembeba bosi wake yakamwingiza kwenye gari yake na kisha kuishia zake safari ilikuwa inaelekea kwenye nyumba nyingine ya mzee Kambango aliyokuwa amekabidhiwa yeye aweze kuishi na familia yake yani mkewe na binti yake mdogo wa miaka saba nilikuwa naelekea kule na mzee Kambango nilikuwa naelekea kwenye nyumba nyingine ya Kambango mara baada ya nyumba ile awali kukutwa maiti muda mchache walikuwa wameshafika katika nyumba ile shaibu akambeba busi wake na kisha kumpitisha moja kwa moja katika chumba cha wageni ndani ya nyumba ile mkewe alishangaa sana kumuona bosi wa mume wake akiwa katika hali ile Alishangaa sana mkewe kumuona kambango katika hali ile. Hali kadhalika binti yake aliyekuwa sebuleni na mama yake akijiandaa kwenda shuleni pia alikuwa na shangaa vile vile. Alikuwa na shangaa. Watu walikuwa na shangaa sana hali ile. Lakini hilo alikuweza kumzuia binti yake kuondoka kwa sababu tayari basi la shule lililokuwa linamfuata kila siku kwa ajili ya kumpeleka shule lilikuwa limeshapiga honi kwa shiria kwamba lipo nje nyumba ile. Yakaondoka binti ule wa Shaibu ndoka kwenda shule asubuhi ile mama akaingia ndani kule alipokuwa ameingia mumewe pamoja na bosi wake yale mkuta mzee Kambango akiwa melazwa kitandani yebuleta maziwa mke wangu mleta maziwa yale sikumza shaibu akiwa na muamrisha mkewe mkewe akati na muda mchache akarejea chuba na mla akiwa na jagi lililokuwa limejaa maziwa huko mkono ni mwake akiwa na birauni tupu yale kwa michukua maziwa mke wake yamepata na nini mume wangu akauliza huko akiwa na mimi na maziwa yale kwenye ile bila uli sambamba na kumpatia mumewe ni pombe jamelewa sana shaibu akajibu kwa akiwa anaipokea bila uli ile ya maziwa 
akaanza kumnyosha na baada ya mzee Kambangwa kunywa maziwa yale yote akaanza kutapika. Alitapika kule kweli ndani ya kile chumba pale kitandani na kutapika huko kuliendelea na kulidumu kwa takriban dakika tano hivi na kisha katulia. Alitapika sana na kisha katulia Kambangwa. Yalikoa na kisha kazungumza. Naomba chakula. Nilizungumza vile Kambangwa kwamba alikuwa anaomba chakula. Yalikuwa ni kwa mara yake ya kwanza kabisa mzee Kambangwa alizungumza baada ya kutapika kule. Nilizungumza vile kwamba naomba chakula. Shaibu katabasamu na kisha kumtazama mkewe. Umechemsha leo supu mke wangu. Nakamtupia swali mkewe. Nitakosaje mme wangu wakati ndio daily rutini yetu tuloizoeesha. Okay. Bas kamlete mzee. Mke wa Shebu akainuka na kisha kweli kajikoni kwa ajili ya kufuata supu ile. Na baada ya kuondoka, akarejea na bakuli iliyojaa nyama na mchuzi huko ndimo na pilipili zikiwa pembeni. Kambangu alipokea na kisha kuanza kubuya nyama zile na mchuzi kwa fujo bila kujali moto. Na muda mchache baadaye alikuwa tayari ameshamaliza kabisa kushambulia nyama zile. Yalikuwa ameshamaliza Kambangu. Yalikuwa ameshamaliza baada ya muda mchache. Vipi tukuongeze tena? Shaibu akamtupia swali huko akiwa na mtazama kwa tabasamu na baada ya kupiga mbuli mzee Kambangu akanyanyua kinywa chake na kaanza kuzungumza. Yalinyanyua kinywa chake na kuanza kuzungumza mara baada ya kumaliza kunywa supu ile na muitaji Donald hapa ndani muda mchache ujao kutokea sasa. Mzee Kambangu akazungumza kwa kumwamrisha. Shaibu akashtuka. Yalishtuka. Vi, vi, vi. Vipi mzee kuna tatizo? Yalihoji kwa mshangao. Hapana, hakuna tatizo lakini asipopatikana ndipo tatizo takapokuepo mzee Kambangu alizungumza kwa msitizo kabla ya mboli mfululizo kufuata kutokea katika tumbo lake alizungumza vile Nam na ndio mwisho wa sehemu hii saba ya simrisi yetu nzuri itwayo nyumba ya wafu Nisi? Nini kitaendelea baada ya mzee Kambangwa kumhitaji Donald pale ndani? Mimi na wewe hatujui. Cha kufanya karibu sana katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya 48 ndani ya nyumba ya wafu.